ஹாய் வணக்கம் 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 உலகத்தில் தோன்றிய முதல் மொழிக்கு சொந்தக்காரங்களான நம்ம தாய்மொழி தமிழுக்கு சொந்தக்காரங்களான தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் மற்றும் டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற வருங்கால அரசு பணியாளர்களுக்கும் நம்ம ஃபன் லைஃபின் சார்பாக சிலம்பு ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக மற்றும் என்னோட சார்பாக இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் விஷ் ஏ ஹாப்பி நியூ இயர் இந்த வருஷம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான வருஷமாக அமையணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் இந்த வருஷம் நீங்கள் வேலை கிடைச்சி நம்ம எல்லாம் வேலை இறைவனை வேண்டிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு பொசிஷன் போய் நம்ம நம்மளால் முடிஞ்ச மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்கிற லெவலுக்கு நம்மளை ஆண்டவன் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வல்ல இறைவனை நான் பிரார்த்திக்கிறேன் சரி வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இது ஃபன் லைஃப் இன் சிலம்பு ஐஏஎஸ் அகாடமி வழங்கும் டெமோ கிளாஸ் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி சிசிஎஸ்வி ஃபோர் உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கு நான் கார்த்திக் பேசிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்ரஃபி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கால் பண்ணி சார் புவியலை பற்றி ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம புவியல் ஜாகிரஃபி பற்றி ஒரு ஓரளவு எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி போன கிளாஸில் நீதி கட்சி பற்றி சில சில மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நான் பண்ணியிருந்தேன் அது கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஏன்னா அது என்னோட முதல் கடமை ஸோ நீதி கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா நான் அந்த ஃப்ளோரில் இருந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்திருக்கும் அதாவது முதல் முதல் முதலாக முதலமைச்சர் ஆனவர் ஆக்சுவலாக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுன்னு சொன்னேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்தவர் வந்து ராமாயுலு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சுப்ராயுலு சரிங்களா அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்ஃபேக்ட் வந்து கமெண்ட்ஸில் கூட ஒருத்தருக்கு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதனால் சாரி சார் அது வந்து சுப்ராயிலு இல்லை ராமராயுலு சாரி சுப்ராயுலு சரிங்களா சுப்ராயுலு ராமராயுலு கிடையாது ஏ சுப்ராயுலு தான் வந்தார் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அறநிலை சட்டம் வந்து டென்த் புக்கில் ஒரு மாதிரி இருக்குது டுவெல்த்து புக்கில் ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா டுவெல்த்து புக்கில் இருக்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இந்த அறநிலைத்துறை சட்டம் ஓகேங்களா ரெண்டாவது மூணாவது என்ன அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு இதுக்கு முன்னாடி அதாவது நீதி கட்சி துருவாரத்துக்கு முன்னாடி இது எதுல இருந்து எதோட அடிப்படை எதுல இருந்து பேசிக் வந்துச்சு அப்படின்னா சென்னை ஐக்கிய கழகம் சொன்னேன் இந்த சென்னை ஐக்கிய கழகம் சென்னை திராவிட சங்கமா மாறினுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு சரிங்களா சென்னை திராவிட சங்கமா மாறினுச்சு இதுதான் நாளடைவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு தென்னிந்திய நலவரிய சங்கம் அப்படின்னு உருவாக்கப்பட்டது இந்த தென்னிந்திய நலவரிய சங்கம் தான் ஜஸ்டிஸ் நீதி கட்சி அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது சரிங்களா இந்த மூணு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு ஒரு நீங்கள் எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் ஏதாவது சின்ன சின்ன விஷயம் ஏன்னா டக்குன்னு அதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுவிடுவாங்க ஸோ கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் அப்டேட் பண்ணேன் சரி வாங்க இன்றைக்கி நம்ம ப்ரோக்ராம் போகலாம் சரிங்களா ஓகே ஃபைன் இப்போ புவியல் ஓகே சார் புவியல்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ போன கிளாஸ் நம்ம நீதி கட்சியை பற்றி பார்த்தோம் அது தமிழரோட கிறிஸ்டின் சொன்னேன் அப்புறம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் சொன்னேன் நம்மளோட கிறிஸ்டின் சொன்னேன் அதே போல் நம்ம வாழ்கிற இந்த பூமியோட சம்மந்தப்பட்டி நம்ம படிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் நம்ம லாஜிக் மட்டும் தெரிஞ்சிட்டோம்னா புவியிலிருந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் அள்ளிடலாம் ஆனால் லாஜிக் புரியலைன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நரகமாக இருக்கும் ஒன்றுமே புரியாது சாரி புரியுதுங்களா சரி இந்த புவியல் நம்ம பார்க்கணும் அதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் சோலார் சிஸ்டம் நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் ஒரு அங்கம் அப்படி தானே அப்போ ஓகே எல்லார் வீட்டுக்கும் வந்து ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஃபேமிலிக்கு நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துக்கு சூரிய குடும்பத்துக்கு தலைவன் வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பூமி ஓகேங்களா இப்போ நான் போர் சொல்கிற கிளாஸ் எல்லாமே பேசிக்ஸ் லெவலில் இருந்து நான் போகிறேன் சரிங்களா ஏன்னா இந்த கிளாஸோட நோக்கம் என்னென்னா மற்ற கிளாஸுக்கும் இந்த இதுக்கும் நம்ம வீடியோக்கும் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா புரியாதவங்களுக்கு கூட புரிய வைக்கிறது தான் இதோட நோக்கம் ஸோ அதனால் சின்ன சின்ன பேசிக்ஸ் லெவலில் போவோம் ஸோ நல்ல நாலேஜ் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து நம்ம வாரத்தின் எத்தனை நாட்கள் சொல்லுவோம் ஏழு நாட்கள் சொல்லுவோம் அதை நான் எழுதிக்கிறேன் இப்போ ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி இது முதல் லெட்டர் எழுதிருக்கேன் நம்ம முதல் காலத்தை எதிர்த்த அடிப்படையாக நம்ம இது பண்ணுவோம் ஒன்று நாள் சொல்லுவோம் ம் நாள் இன்னொன்று மாதம் இன்னொரு நேரம் மண
இப்போ நம்ம வானத்தில் பார்த்தோம்னா நைட்டு பார்த்தோம்னா எப்படியே சின்ன சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்னென்னா விண்மீன்கள்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார்ஸ் விண்மீன்கள் அப்படின்னா என்னென்னா தானே ஒளிவிடக்கூடியது சூரியன் ஒரு விண்மீன் சூரியன் விடு தானே ஒளிவிடக்கூடியது ஸோ அப்போ அதை நாள் மீன் சொல்கிறோம் தமிழ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் படிச்சுருக்கோம் நைன்த்தில் சூரியன் ஒரு அதை ஞாயிறுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஞாயிறு போட்டுக்கும் ஞாயிறு போட்டுக்கும் சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்லுவாங்க ஓகேவா தமிழ் எல்லாமே இருக்கு ஸோ இதை ஞாயிறை வந்து நம்ம சந்தன்னு சொல்லுவோம் சூரியன் திங்களை வந்து சந்திரன் சொல்லுவோம் சந்திர நிலா சந்திரன் சொல்லுவோம் இப்ப மிச்சம் இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு கோள்கள் இவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு கோள்கள் சரிங்களா ஞாயிறுங்கிறது சன்னை குறிக்கிறது இதுங்கிறது திங்கள்ங்கிறது இதை குறிக்கிறது அப்ப வந்து சந்திரனை குறிக்கிறது மச்சவங்களாம் ஒரு கோள்கள் சொன்னேன் தானே ஒளிவிடக்கூடியது வந்து விண்மீன்கள் சொன்னேன் ஸோ நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே விண்மீன்களா அப்படின்னா எஸ் விண்மீன்கள் நிலாவை தவிர இப்ப இந்த கோள்கள் எல்லாம் விண்மீன்களா கிடையவே கிடையாது கோள்கள் அனைத்துமே சூரிய குடும்பத்துல சூரியனை தவிர மற்ற எல்லா கோள்களுமே கோள் மீன் சொல்லுவாங்க கோள் மீனா என்ன அர்த்தம் தானே ஒளிவிடக்கூடிய ஒளி இயலாது இது சூரியன் இருந்து பவர் வாங்கி இது வந்து இது ஒரு டூட்டியே பண்ணுது இந்த இந்த மற்ற கோள்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா தானே சுத்திக்கிட்டு சூரியன் சுத்தி வர்றதா உங்களோட ஒர்க்கு எப்படி தானும் சுத்திக்கிட்டு சூரியன் சுத்தி வர்றதா அது அதோட டியூட்டி எந்த கிழக்குல இருந்து மேற்கா மேற்கில இருந்து கிழக்கா பார்க்க போறோம் சரிங்களா இந்த பூமி தன்னைத்தானே சுத்திக்குது தன்னைத்தானே சுத்திக்கிட்டு சூரியன் சுத்தி வருது இந்த செவ்வாய் தன்னைத்தானே சுத்திக்கிட்டு சூரியன் சுத்தி வருது அப்ப யார் ஹெட்டு சூரியன் தான் ஹெட்டு அப்ப சூரியன் தான் சென்ட்ரில் இருப்பாரு சரிங்களா இப்ப அந்த கோள்களோட வரிசை எத்தனை கோள்கள் கேட்டா எட்டு கோள்கள் இருக்கு இந்த எட்டு கோள்கள் ஆர்டர் படி தெரியணும் அதுக்கு நான் ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சிருக்கேன் சில பேர் ரிமைண்டர் இருக்கும் மேற்கூறி சில பேர் புதன் அப்படின்னு வரிசையா வெள்ளி அப்படி ச பூமி அப்படின்னு வரிசையா நானும் வச்சுக்கிறீங்க ஞாபகம் வைக்க முடியாதவங்களுக்கு நான் இப்ப இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஷார்ட் கட் சரிங்களா சாரி இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா சூரியன் இப்ப அடுத்து புதன் தான் ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புதன் தான் ஆரம்பம் நம்ம மூணாவது கோள் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டு மட்டும் ஞாபகம் போகுது இப்ப புதன் இதுல நான் வரிசை எழுதியிருக்கேன் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சரி இந்த ஆர்டர் இருக்கிறதாக சொல்லியிருக்கேன் இப்ப ஞாயிறும் வராது திங்களும் வராது ஏன்னா சூரியன் சந்திரன் இப்ப இதுல நான் புதனை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்னு விட்டு ஒன்று சூஸ் பண்ணணும் புதன் கடுத்து வெள்ளி மூணாவது கோள் பூமி இது பெருசு பெரிய கோள் கிடையாது உங்களுக்கு நம்ம பூமி தெரியுங்கிறதுக்காக பெருசா போட்டிருக்கேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இங்க செவ்வாய் செவ்வாயை விட்டா அடுத்து வியாழன் வியாழன் விட்டா அடுத்து சனி அப்ப லாஸ்ட்ல ரெண்டே ரெண்டு இருக்கு யூரேனஸ் நெப்டியூன் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ கான்செப்ட் சிம்பிள் புதன் புதனுக்கு அப்புறம் வியாழன் வரும் வியாழன் விட்டுருங்க வெள்ளி அப்புறம் பூமி வரும் செவ்வாயிலேருந்து ஆரம்பிங்க செம்மாய்க்கு செவ்வாய்க்கு அப்புறம் புதனை விட்டுருங்க வியாழன் வியாழனுக்கு அப்புறம் வெள்ளியை விட்டுருங்க சனி அவ்வளோதான் புதிஞ்சு இதுதான் அந்த ஆர்டர் ஏன் கேட்கணும் அந்த ஆர்டர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சில நேரத்தில் கேட்டு வச்சுருவாங்க மூன்றாவது கோல் என்ன நான்காவது கோல் என்ன சூரியனுடைய இருந்து ஐந்தாவது கோல் என்ன நீங்கள் இதை நீங்கள் நாங்கள் நான் உங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம சிக்ஸ்த்தில் இருக்கிற புவியில் முடிச்சிட்டோம் இதை உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் சரிங்களா பாருங்க சூரியன் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் புதன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நான் புதனுக்கு அப்புறம் வேலை விட்டுருங்க வெள்ளி மூணாவது கோள் நம்ம பூமி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆரம்பிக்கணும் செவ்வாய் ஆரம்பிக்கணும் செவ்வாய் செவ்வாய்க்கு அப்புறம் நான் புதன் விட்டுருங்க அடுத்து வியாழன் வெள்ளி இருக்கணும் ஆக்கி போய் வெள்ளி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் சனி அதுக்கப்புறம் யூரேனஸ் நெப்டியூன் சரிதா புரியுதுங்களா இப்ப இந்த சூரியனை சுத்துறத உங்களோட டூட்டி தன்னைத்தானே சுத்திக்கிட்டு சுத்துறாரு
ஓகே இது சூரியன் இப்ப புதன் வெள்ளி எல்லாமே சூரியன் சுத்து சுத்துது இப்ப இது புரியுது இல்ல இப்ப மொத்தம் எத்தனை கோள்கள் எட்டு கோள்கள் சரிதானே பாருங்க எட்ட நான் ரெண்டா பிரிக்கிறேன் நாலு நாளா பிரிச்சுக்கிறேன் அடுத்த நாள் சிம்பிளா புரியுதுல எட்டு கோள்கள் எங்க இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நாள் செகண்ட் நாள் முதல் நாலு கோள்கள் திட கோள்கள் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் அனைத்தும் திடக்கோள்கள் அப்ப லாஸ்ட்ல உள்ளது வாயு கோள்கள் கொடுத்து வச்சிருவோம் கீழ் காண்றவற்றுள் தவறானவை இல்ல வந்து வேறுபாட்டை கூறுபிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வியாழன் சனி யுரேனஸ் செவ்வாய்னு கொடுத்துருவோம் நம்ம கண்ணு முடிக்கிட்டு செவ்வாய் வியாழன் சனி வந்து நாட்கள் ஸோ யுரேனஸ் கிடையாதுன்னு பாங்க அப்படி கிடையாது அது குற்றியில் ஒரு கான்செப்ட்ல ஒரு சொன்ன அதே மாதிரி தான் வித்தியாசத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா காமனா பார்க்கும்போது ஒன்று இருக்கும் ஆனால் டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது அதுக்கு வேறு ஆன்சர் இப்போ பாருங்களேன் வியாழன் சனி யுரேனஸ் செவ்வாய் இதில் வேறுபாட்டை கூறுங்க அப்படின்னா செவ்வாயை குறிக்கணும் ஏன்னா செவ்வாய் என்பது திடக்கோள் இதெல்லாம் வாயுக்கோள் சரியா புரியுதுங்களா சரி ஓகே இப்ப இந்த திடக்கோளுக்கும் வாயுக்கோளுக்கும் நடுவுல எந்த இந்த செவ்வாய் வியாழனுக்கும் நடுவுல புரியுதுன்னு நினைக்கிறோம் புரியுதுங்களா இதுக்கு நடுவுல முப்ப முன்னூறு முதல் நானூறு வரையிலான டயாமீட்டர் டயாமீட்டர்னா விட்டங்கள் கொண்ட தூசு பனி பாறைகள் அந்த மாதிரி பாறைகள் லட்சக்கணக்கான பாறைகள் இருக்கு இந்த சைடு சுத்திக்கிட்டு இருக்கு இதை குறுங்கோள்கள் சொல்றாங்க பாருங்க பிரிச்சிருக்கேன் பிரிச்சிருக்கேன் நடுவுல இங்க இருந்து அந்த இதுக்கு போகும்போது நடுவுல குறுங்கோள்களை தாண்டி தான் போனோம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஃபைன் இப்ப அடுத்து இதெல்லாம் எப்படி சார் சுத்துது அப்படின்னா அனைத்து கோள்களுமே இப்ப நம்மளுக்கு சூரியன் எங்க இருந்து உதிக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் கிழக்குல வச்சு மேற்குல மாறியது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படியே ஆப்போசிட் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அப்பதான் அந்த ரொட்டேஷன் சுத்தம் போகுது அதுக்கு ஆப்போசிட் ரொட்டேஷன் சுத்தம் போகுது மட்டும்தான் நம்ம கிழக்குல உதிச்சு மேற்குல மறையிற மாதிரி நம்மளுக்கு விசுவல் ஆகும் சரியா புரியுதா ஆப்போசிட்டா எடுத்துக்கோங்க எதுக்கு ரொம்ப தூரம் ரொம்ப இது பண்ணிக்கிட்டு ஸோ அனைத்து கோள்களுமே ஓகேங்களா எப்படி இருந்து மேற்கில் இருந்து கிழக்காக சுற்றிக்கிறது இரண்டு கோழி தவிர அனைத்து கோள்களுமே தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது எதுலேருந்து எது வரைக்கும் மேற்கில் இருந்து கிழக்காக இரண்டு மட்டும் இதுக்கு விதிவிலக்கு அந்த ரெண்டு யார் சார் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த லாஸ்ட்ல இருந்து ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ரெண்டாவது லாஸ்ட்ல இருந்து ரெண்டாவது இந்த யுரேனஸ் பய இங்கிட்ட இருந்து ரெண்டாவது இந்த வெள்ளி பய ஸோ இவனும் இவனும் மட்டும் எப்படி சுற்றுறான் அப்படின்னா அவன் கிழக்குல இருந்து மேற்கா சுற்றுறான் சூரியன் எங்கே உதிக்குதோ அப்படின்னு ஆமைச்சுக்கோங்க இதெல்லாமே அப்படியே ஆப்போசிட்டு சரிங்களா புரியுதுங்களா ஸோ அனைத்து கோள்களுமே தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனை சுற்றி வருகிறது அனைத்துமே ஒரே கால அளவு எடுத்துக்கிறது இல்லை சரிங்களா இப்போ அந்த சூரியனை சுற்றுதுன்னு சொன்னேன்ல ஒரு முறை சுத்த ஒரு முறை சுத்த எவ்வளோ நாள் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிஷம் நினைக்கிறேன் நிமிஷம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடம் எஸ் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் ஆகுது இதைத்தான் ஒரு நாள் அப்ராக்சிமேட்ல நம்ம கணக்கு பண்றோம் புரியுதா பூமி ஒரு முறை சுத்தி வர எடுத்துக்கிற காலம் என்ன ஒரு ஒரு நாள் அதான் இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிஷம் அப்ராக்சிமேட்லி ஸோ நாள் சுத்தி இதை வச்சு தான் நாள் கால்குலேட் பண்றோம் சரி ஓகே இப்ப அடுத்து மணி நேரம் தான் வந்துருச்சு அடுத்து இந்த இந்த ஆக்சுவலாக இந்த பூமி இது புரியுதுல்ல நான் அழிச்சிடுறேன் ஏன்னா பூமி காஞ்சிட்டு பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நாலு கோள் திடக்கோள்கள் அடுத்த நாலு கோள் வாய்க்கோள்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து ரெண்டாவதும் அந்த லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டாவதும் இருக்கிறது மட்டும் கிழக்கிலேருந்து மேற்கா சுத்தம் மற்றது எல்லாமே மேற்கிலேருந்து கிழக்கா சுத்தம் அப்புறம் இந்த திடக்கோள் வந்து வாய்க்கோளுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் குறுங்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறுங்கோள் முந்நூறு முதல் நானூறு டயமீட்டர் விட்டங்களை கொண்டது பனிப்பாறைகள் தூசு பாறைகள் அங்கேங்க அங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் புரியுதா கான் சார் சரி இப்போ சூரியன் இங்கே இருக்கு சார் இங்கே வந்து பூமி இருக்குன்னு வைங்களேன் இது சூரியன் வைங்களேன் சன் வைங்க இப்போ சுத்துது ஓகே இப்போ இது இந்த இடத்துல இருந்து திரும்ப ஒரு தடவை ரொட்டேஷன் ஆவ சூரியனை பூமி சுற்றி வர எடுத்து கொண்ட கால அளவுகள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சே கால் நாள் எத்தனை நாள் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சே கால் நாள் 
இப்ப இந்த இந்த முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு காலனா இத்தனை நாள் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியுமா காணாலும் எப்படியாவது கால்குலேட் பண்ணி இந்த வருஷம் கொண்டாட முடியுமா இப்ப இனியில இருந்து நியூ இயர் ஆரம்பிக்குது காணால அப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியாது அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு அவங்க ஸோ முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சே பிளஸ் நாள் ஒரு வருஷம் சார் அடுத்த முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சே பிளஸ் கால் அந்த ஓகே சார் அடுத்த முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சே கால் ஓகே சார் அடுத்த முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சே கால் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நீங்கள் முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சே கால் நாள் இருக்கட்டும் நான் ரவுண்ட் ஆஃப் வேலியை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஐம்பது ரூபா ஐம்பது பைசா ஐம்பது பைசா எனக்கு இப்போதைக்கு வேண்டாம் எப்போ அது ரவுண்ட் ஆஃப் ஆகிறதா நான் வாங்கிக்கிறேங்கிற மாதிரி இப்போ இந்த வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி கால் இந்த வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி இந்த நாலாவது வருஷத்தில் விட்டு போன மூணு மூணு காலையும் கூட்டிடுவாங்க அதாவது இந்த கால் ப்ளஸ் இந்த கால் ப்ளஸ் இந்த கால் இந்த கால் எல்லாத்தையும் கூட்டினா ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் தான் லீப் இயராக கொண்டாடுறாங்க லீப் இயராக நம்ம முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு கொண்டாடுறோம் அதனால தான் நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை லீப் இயர் வருஷம் லீப் இயர் கொண்டாடுறோம் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒம்பது ஒரு பையன் வந்து பிறந்துட்டான்னா பாவம் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஒரு நாள் தான் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒம்பது நாலு வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் தான் டேட் ஆஃப் கொண்டாட முடியும் அப்படிதானே சரி ஓகே அப்ப இந்த கால் கால் சேர்ந்தது தான் அந்த ஒரு ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் தான் லீப் இயர்ல அந்த பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்பது அப்போ வருடம் என்ன அர்த்தம் வருடத்தை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க பூமி தன்னைத்தானே சூரியனை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ள கால அளவுகள் தான் அந்த ஒரு வருஷம் அப்ராக்ஸ் மேலே நம்ம கணக்கு பண்ணுறோம் வருடம் ஓவர் மாதம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ சரியா இது புரியுதா உங்களுக்கு இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எல்லாத்துக்குமே துணைக்கோள்கள் இருக்கு துணைக்கோள்கள்லாம் என்ன சார் துணைக்கோள்கள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இவனோட இந்த இந்த கோள்களோட வேலை என்ன என்ன இந்த கோள்களோட வேலை என்ன சூரியன் சுற்றி வர்றது இந்த கோள்களை சுற்றி வர்ற கோள்கள் இருக்கும் இந்த சாரி இந்த கோள்களை சுற்றி வர்ற இது இருக்கும் கோள்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன் இருக்குன்னு வைக்கலேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னோம் புதன் சொன்னோமா அதுக்கப்புறம் சொன்னோம் வியாழன் வெள்ளி சொன்னோமா அதுக்கப்புறம் பூமி சொன்னோமா அப்படி தானே சார் சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் செவ்வாய் சொன்னோமா அதுக்கப்புறம் புதன் இருக்குது அப்புறம் வியாழன் சொன்னோமா அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னோம் சனி சொன்னோம் யூரேனை சொன்னோம் எப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ இந்த புதனை யாராவது சுற்றி வராங்களும் பார்க்கணும் இவங்களோட வேலை சூரியன் சுற்றுறது இவங்களை சுற்றுறதுக்கு யாராவது ஒருத்தங்க இருக்காங்களான்னு பார்க்குறோம் அவங்க தான் துணைக்கோள்கள் இப்போ வந்து புதனின் துணைக்கோள்கள் இருக்கா இல்லை ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ புதனுக்கு துணைக்கோள்கள் கிடையாது கூட்டில் கேட்டு வைக்கலாம் அப்போ பூமிக்கு துணைக்கோள்கள் இருக்கா சார்னா ஆமாம் இருக்குது ஒன்றே ஒன்று அதுதான் சந்திரன் அதைத்தான் நம்ம திங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஒன்றே ஒன்று இது இருக்குது ஸோ இப்படி எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற துணைக்கோள்கள் எத்தனையும் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதுக்கு ஷார்ட் கட் என்னன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு போடுங்க ஆனால் இங்கே அறுபத்தி மூணு போடணும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு போடுறீங்களா அறுபத்தி மூணு போடுங்க அறுபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் அறுபது லாஸ்ட் இருபத்தேழு வரும் லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இருபத்தேழு வரும் இருபத்தி ஏழு லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஏழு இருபத்தேழில் பாதி பதிமூன்று அப்போ பதிமூணு மட்டும் போட்டுக்கங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு புதனோட துணைக்கோள்கள் ஜீரோ துணைக்கோள்கள் ஜீரோ ஒன்று செவ்வாய் செவ்வாய்க்கு ரெண்டு வியாழனுக்கு அறுபத்தி மூணு சனிக்கு அருபது யூரேனஸுக்கு இருபத்தேழு நெப்டியூனுக்கு பதிமூணு ஓவர் துணைக்கோள்கள் முடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த காலக்கோடு மாதிரி ஒன்று போட்டுப்பாங்க சிஸ்து புக்கில் எத்தனை நாள்கள் எடுத்துக்கிச்சு எவ்வளோ நாள் ஒரு முறை சுற்றி வர ஆகும் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன்று லோயஸ்ட் படிச்சுங்க ஹையஸ்ட் படிச்சுங்க எல்லாரையும் உட்காந்து பேனா எல்லாத்தையும் உட்காந்துட்டு மனப்படம் பண்ண வேணாம் டைம் வேஸ்ட் சரிங்களா ஒன்று லோயஸ்ட் படிச்சுக்கோங்க சீக்கிரமாக சுற்றி வர கோல் எது வரும் புதன் அந்த மாதிரி அதாவது உங்களுக்கு அது எது ஒன்று ஹையஸ்ட் படிச்சுக்கணும் லோயஸ்ட் இது ரெண்டு மட்டும் படிச்சுங்க விடியில் வேணாம் ஓகேவா இது புரியுதா ஆ ஜீரோ 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 ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொன்னேன் ஆனால் வெறும் மூணு இல்லை அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணா அறுபது லாஸ்ட் இருபத்தேழு இருபத்தேழு பாதி பதிமூன்று அசோ பதிமூணு ஓகேவா புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்த என்ன விஷயம் என்னென்னா இப்போ முட்டை போட்டு முட்டை போட்டு டைம் ஆகிடும் போலையே
இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சந்திரன் அதை இதை சுத்தி வர ஒரு கோல் சொன்ன சந்திரன் சரிதானே நம்மளை வானத்தில் பார்க்குற எல்லாமே விண்மீன்கள் தவிர விண்மீன்கள் சின்ன சின்ன ஸ்டார்ஸ் ஆனால் இது விண்மீன்கள் கிடையாது சரியா சரி இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எர்த்தோட வேலைன்னா இதை சுற்றுறது சூரியன் சுற்றுறது இதோட வேலைன்னா புவியை சுற்றுறது இதெல்லாம் சந்திரன் சந்திரன் இப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க ஒரே நேர்கோட்டில் ஒரே நேர்கோட்டில் சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இடையில் சந்திரன் இருக்குமையானால் அது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க ஆக்சுவலாக வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் சந்திரன் வந்துடுறாங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் சந்திரன் வந்து அங்கே என்னன்னு கேட்டுருவாங்க இதுக்கு பேர் தான் அம்மாவாசை புரியுதுங்களா அம்மாவாசை இன்னைக்கு நம்மளுக்கு வெளிச்சமே தெரியாது ஏன்னா இதோட இதெல்லாம் இங்கே இருக்கும் இந்த பாதி தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் இதெல்லாம் இப்படி தெரியும் இப்படியே கருப்பாக இருக்கும் இந்த இடம் கருப்பாக இருக்கும் சுத்தமும் ஒன்றும் தெரியாது அதான் அம்மாவாசை அமாவாசை அமாவாசை என்ன என்னன்னா சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் சந்திரன் வந்துடும் சந்திரனுக்கு அமாவாசை அன்னைக்கு சரியில்லை ஓகேங்களா இல்ல சந்திரன் அமாவாசை அன்னைக்கு வீட்டுக்கு போனா ஏதோ ஒண்ணு நம்மளுக்கு தேவை சந்திரன் நடுவில் இருக்கணும் சந்திரன் நடுவில் இருக்கணும் சந்திரன் நடுவில் இருந்தா பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் சந்திரன் இருந்தா அமாவாசை இப்ப இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க இப்படியே ரொட்டேட் ஆகும் இதுவும் ரொட்டேட் ஆகும் இது ரொட்டேட் ஆகும்போது இந்த மறைமுகமா எல்லாமே மறைஞ்சிடும் சுத்தமும் ஒண்ணுமே தெரியாது அமாவாசைக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரியும் தெரியுமா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க வளர்பிரின்னு சொல்லுவோம்ல அப்ப வளர்பிரை கொஞ்சம் உண்டு தெரியும் இப்படி வச்சுக்கோமே கொஞ்சம் உண்டு தெரியும் அப்படியே சுத்தி 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 கரெக்டா இந்த ஒரே நேர்கோட்டில் இங்க வந்தோன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபுல் வெளிச்சம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் முழு நிலவு எங்க இங்க அப்ப சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் பூமி இருக்குமேயானால் அதுக்கு பேர் என்ன பௌர்ணமி பௌர்ணமி முழு நிலவு பௌர்ணமி சரிங்களா இது அம்மாவாசை அது பௌர்ணமி முழு நிலைனா பௌர்ணமி தானே அப்புறம் திரும்ப இது அப்படி எங்கிட்டு வரும் திரும்ப போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரையுமா அப்ப தேய் பிறை அப்ப இங்க தேய் பிறை வரும் அப்ப திரும்ப இங்க வரும் இப்படியே போகும் இதை கால்குலேட் பண்ணி தான் அப்போ இருக்கிற தமிழ் நம்ம முன்னோர்கள் இது இங்கேருந்து இந்த சந்திரன் இந்த பூமியை சுற்றி வர எடுத்துக்கிற காலம் தான் இருபத்தி ஏழு நாள் மூணு மூணு மணி நேரம் இது தான் சார் ஒரு மாதம் புரியுதுங்களா மாதம் கிழக்கு இப்படி தான் பண்ணுவோம் என்ன தம்பி மாதங்கிற பாய்க்கலாம் வருது அப்படின்னா அதனால தான் ஆங்கில வருடத்திற்கும் தமிழ் வருடத்துக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா ஜனவரி ஒன்று இப்போ எல்லா நாளுமே கிட்டத்தட்ட ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கம்மியாகும் இதை வச்சு தான் தமிழ் கேலண்டர் இதை வச்சு தான் தமிழ் பஞ்சாமி இதை வச்சு தான் எல்லா இதுவும் இதை வச்சு தான் புரியுதுங்களா சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இதை வச்சு தான் நாட்களை வந்து கல்கலை பண்ணுறாங்க மாதம் அதான் தமிழ் மாதம் திரை வைகாசி ஆணி ஆடி ஆணி பட்டா சேப்பிசி கார்த்திகை தேய்பிரை வளர்பிரை இதெல்லாம் இதை கல்கலை பண்ணி தான் சரிங்களா இதை அப்படியே இங்கிலீஷில் பார்த்தா ஜனவரி பிப்ரவரி உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா சந்திர நடுவில் இருந்தா அதுக்கு பேர் அமாவாசை பூமி நடுவில் இருந்தா அதுக்கு பேர் பௌர்ணமி சிம்பிள் லாஜிக் வேற போட்டதெல்லாம் குழப்பிக்க வேண்டாம் சரியா சரி இந்த சந்திரனா நம்ம எந்த நம்ம பூமியில இருந்து எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு பக்கம் மட்டும் தான் தெரியும் இந்த இங்க இருந்து பார்த்தா இந்த பக்கம் மட்டும் தான் தெரியும் இங்க இருந்து பார்த்தா அந்த பக்கம் மட்டும் தான் தெரியும் இங்க இருந்து பார்த்தா அந்த பக்கம் மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ ஒரு பக்கம் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் இந்த மற்றொரு பக்கத்தை யாராவது நமக்கு ஒரு செயற்கைக்குள் நம்மளுக்கு படம் எடுத்து காமிச்சிருக்கு இன்னொரு பக்கத்தை சந்திரோட இன்னொரு பக்கத்தை லூனா த்ரீ அப்படின்னு ஒன்று செயற்கைக்கோள் நம்மளுக்கு படம் பிடிச்சி காமிச்சிருக்கு எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது செயற்கைக்கோள் என்ன செயற்கைக்கோள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லூனா செயற்கைக்கோள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு நம்ம சந்திரனோட மறு பக்கத்தை போட்டோ எடுத்து நம்மளுக்கு காமிச்சிருக்கு அவ்வளோதான் அப்புறம் இந்த சந்திரனில் சின்ன சின்ன பாறைகள் இது குழிகள் சமவெளி பள்ளத்தட்டு எல்லாமே இருக்குது அதுக்கு பேர் கிண்ண குழிகள்னு சொல்கிறாங்க ஏன் கிண்ணக் குழிகள் சொல்கிறாங்கன்னா குழிகள் நிறையா இருக்குது இது வந்து விண்மீன்கள் இது வந்து அடித்ததுனால பாறங்கள் அடித்ததுனால பாறைகள் அடித்ததுனால இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன இருந்துன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து மில்கி வேலை இருக்கும் அது சொன்னேன்னா சொல்லலையா இப்போ அண்டங்கள் சென்றது தான் பேரண்டம் இப்ப அண்டம்னா என்ன பேரண்டம்னா என்ன 
மில்கி வேணா என்ன பால் வழி கண்டோம்னா பல லட்சக்கணக்கான விண்மீன்கள் தொகுப்பு தான் நல்லா பல லட்சக்கணக்கான விண்மீன்கள்லாம் மேலே இருக்கிறதுல அந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் அது நம்ம சூரியனும் ஒரு வகையான ஸ்டார் அதெல்லாம் பல லட்சக்கணக்கான சேர்ந்தது தான் ஒரு அண்டம் பல லட்சக்கணக்கான விண்மீன்கள் சேர்ந்ததே ஒரு அண்டம் பல லட்சக்கணக்கான அண்டங்கள் சேர்ந்ததே ஒரு பேரண்டம் புரியுதுங்களா பல லட்சக்கணக்கான விண்மீன்கள் சேர்ந்தது அண்டம் பல லட்சக்கணக்கான அண்டங்கள் சேர்ந்தது பேரண்டம் இந்த பேரண்டத்துல ஒண்ணு தான் நம்ம சூரிய குடும்பம் அப்ப நம்ம சூரியன் நம்ம சூரியன் பிளஸ் நமக்கு தென்படுற நமக்கு தெரிகிற நமக்கு தெரிகிற விண்மீன்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எல்லாம் சேர்ந்த தொகுப்பு தான் பால்வெளி அண்டம் மில்கி வேவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிதானே புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம மில்கி வேவ் எல்லாம் இருக்கும் ம் சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் வேற என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மில்கி வேவ் பத்தி பாத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் வால் நட்சத்திரம் எரி நட்சத்திரம் வால் நட்சத்திரம் எரி நட்சத்திரம் வால் நட்சத்திரம்னா என்னன்னா வால் மாதிரி ஒரு இது வரும் அதாவது பனிப்பாறைகள் வால் நட்சத்திரம் தான் சரி எரி நட்சத்திரம் தான் சரி விண்மீன்கள் அல்ல ரொம்ப முக்கியம் இது எல்லாமே பனிப்பாறைகள் இந்த பனிப்பாறைகள் சூரியன் நோக்கி வரும் பொழுது அந்த பனி உருகும் அந்த பனி உருகும் பொழுது ஒரு ஸ்பார்க் வரும் அந்த பனி உருகும் போது ஒரு நீண்ட காட்சி இருக்கும் அதுதான் வால் நட்சத்திரம் வால் போன்ற அமைப்பு பிரதிபலிக்கும் ஒரு காட்சி பனிப்பாறைகள் சூரியன் நோக்கி வரும் பொழுது ஒரு பிரதிபலிப்பு உண்டாக்கும் வால் போன்ற பிரதிபலிப்பு அதான் வால் நட்சத்திரம் இந்த வால் நட்சத்திரம் பனிப்பாறைகள் உருகும் பொழுது இதுல இருந்து தப்பிச்ச இதுல இருந்து மிச்சம் மீதி இருக்கிற சின்ன சின்ன பாறைகள் அந்த பாறைகள் நம்ம வளிமண்டலத்துல எந்த வளிமண்டலம் நம்ம பூமி பூமியோட வளிமண்டலத்துல வரும்போது ஒரு ஒலிக்கீற்றை ஒரு ஒலிக்கீற்றை உண்டாக்குது அதுக்கு பிறகு தான் எரி நட்சத்திரம் எரி நட்சத்திரமா இருந்தாலும் சரி வால் நட்சத்திரமா இருந்தாலும் சரி விண்மீன்கள் அல்ல நான் சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதுங்களா பனிப்பாறை சூரியனிடம் பனிப்பாறை சூரியனை நோக்கி வரும் பொழுது பனிப்பாறை வந்து உருகும் பொழுது உருவாவது வால் நட்சத்திரம் அந்த வால் நட்சத்திரத்திலிருந்து மிச்சம் மீதி தப்பிச்சு ஒரு கற்கள் வந்து வந்து பூமியின் வளிமண்டலத்துல வரதுனா அதுக்கு பேரு எரி நட்சத்திரம் ஓகே ஃபைன் ரொம்ப முக்கியம் அது ம் ஏன்னா அது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும் அவ்வளோதானா அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம சிக்ஸ்த்தில் இருக்கிறத ஓரளவு பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் வந்து பூமியின் உள்ளமைப்பு மேலடுக்கு சாரி மேலடுக்கு இருக்கிறேன் மேலோடு கவசம் உட்கரு இதெல்லாம் நீங்கள் புக்கில் கண்டிப்பாக நல்லா படிச்சுருப்பீங்க ஓரளவு பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஓரளவு புரியும் இதை நான் இப்போ கிளாஸ் எடுத்தேன்னா சரிப்பட்டு வராது இதை பார்த்துக்கோங்க இது மேலே கவசம் உள்ளே இருக்கும் சியால் சிமான் அதெல்லாம் இருக்கும் சியால் சிமான்லாம் இருக்கும் சரிங்களா அது பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேற என்ன பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து வளிமண்டலம் அதாவது ஒரு பூமி இருக்குன்னா இதுக்கு மேலே இருக்கிற கொஸ்டின் ஏதாவது வந்துடும் இல்லை இதுக்கு கீழே இருக்கிற கொஸ்டின் வந்துடும் மேலே இருக்க சொன்னால் வளிமண்டலம் வளிமண்டலம் எத்தனை அடுக்கா இருக்குது அயனி அடுக்கு மேல் அடுக்கு படையடுக்கு பலூன் போகிறதுக்கு செயற்கைக்கோள் எந்த அடுக்கில் போகுது கொஸ்டின் இருக்குது ஒன்று அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை இது குள்ள உள்ளமைப்பு உள்ளமைப்புனா என்ன மேலோடு கவசம் உட்கரு உட்கர்லேருந்து சியால் சிமா ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டையும் ஒன்றா படிச்சுக்கோங்க இது புக்ஸில் தெக்கத்திலையும் நல்லாவே கொடுத்துருக்கு இப்போ நான் நான் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகலான்ட்டு இருக்கேன் ஏன்னா வந்து காலநிலை பருவநிலை மாற்றத்தை பற்றி நான் ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் சொன்னால் தான் உங்களுக்கு அது படிக்கும்போது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இதை தொடர்ந்து இல்லை அதையும் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் அதையாண்ட எடுத்து அப்படின்னா அதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ஸு அது தெரிஞ்சால் தான் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் அதனால தான் இதை படிச்சுருங்க 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 ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஜியாகிரஃபியில் இது ரொம்ப முக்கியம் வளிமண்டலத்தில் அது எத்தனை அடுக்கு அது முக்க ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் சியா சிம்மா அது ரொம்ப முக்கியம் கவசம் முக்கரு அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா சரி ஓகே ஃபைன் அது இங்கிலீஷில் அந்த ட்ராப்போஸ்பியர் டெட்ரோஸ்பியர் அந்த மாதிரி சரிங்களா மறந்துடுறேன் சியா சிமா அதை பற்றி படிச்சுருங்க ஓகேவா இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா சரி இப்போ அடுத்து நம்ம எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா பருவநிலை மாற்றம் சரிங்களா பருவநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம்னா என்ன இப்போ பா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கு வெயில் அடிக்குதா ரீசன்ட் இருக்கு மழை பெய்யுதா ரீசன்ட் இருக்கு புயல் அடிக்குதா ரீசன்ட் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ரீசன் இருக்கு சும்மா அந்த இயற்கை எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை இந்த பூமியில இப்போ நம்ம இப்படி இருக்கிறோம் மும்பைக்கான வெயிலே சாகிறோம்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன்ட் இருக்கு நம்ம நல்லா இருக்கிறோம் அண்டார்டிகாவில் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ரீசன்ட் இருக்கு 
சரிதானே இதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன் இந்த பருவநிலை மாற்றத்துக்கு என்ன காரணம் நாள் ஏன் வந்துச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் வருஷம் எப்படி வந்துச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதெல்லாம் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஜாக்ரத் மீஸ் செம்ம ஈஸி இப்போ நம்ம பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வருதுன்னு பார்த்தோம் சரி சந்தோஷம் எப்படி சுற்றுது நேராக சுற்றுதா இல்லை அது சில சாய்வில் சுற்றுது சில கோணங்களில் ஒரு டிகிரி வந்து சாஞ்சிருக்கு எத்தனை டிகிரி சார் அப்படின்னா இருபத்தி மூன்று டிகிரி அதாவது டிகிரி சாஞ்சிருக்கு நம்ம ஸ்கூலில் ஹெட் மாஸ்டர் பெஞ்சில் இப்படி இருக்கும் ஏன் இப்படி உலகம் சுத்தாமல் இப்படி சாய்வாக இருக்கு இந்த இப்படி இப்படி விளையாடுவோமே உலகத்தான் இந்த அந்த உருண்டையாக இருக்குமே கொஞ்சம் சாய்வாக இருக்கும்ல அது அதைத்தான் மீன் பண்ணுறாங்க அதாவது உலக மாதிரியே இருக்கு இப்படி சாஞ்சிருக்கோம் இப்படிதான் இருக்கும் இப்படிதானே இருக்கு இப்படித்தானே போட்டு சுற்றி இருப்பீங்க இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாஞ்சிருக்கு சரி இந்த இருபத்தி மூன்று அடி சாஞ்சதுனால இப்போ என்ன கெட்டு போச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இருபத்தி மூன்று அடி சாயிறதுனால தான் பருவநிலை மாற்றமே ஏற்படுது சரியா ஸோ கேட்டு வச்சிடலாம் பூமி இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்வதனால் என்ன நேற்படுகிறது பருவநிலை மாற்றம் இது கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் கேட்டிருக்காங்க ஆமாம் கேட்டிருக்காங்க பருவநிலை மாற்றம் எதனால் ஏற்படுகிறதுன்னா பூமி தன் அச்சிலிருந்து இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்வாக சுற்றுவதனால் பருவநிலை மாற்றம் ஏற்படுகிறது பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுவதால் என்ன என்ன இருப்பது ஒரு நாள் இருபத்தி மூன்று மணி நேரம்ல அப்ராக்சிமேட்லி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பூமி சூரியனை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் தான் ஒரு வருஷம் சந்திரன் பூமியை சுற்றி வர எடுத்து காலம்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு மாதம் பாருங்க எல்லாமே இங்கே இருந்தால் வந்துருக்கு ஓகே சரி ஓகே இதை எப்படி பார்த்து அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுங்க இதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லணும் அதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டு டயக்ராம் உங்களுக்கு நான் போட வேண்டியது இது ஒரு டயக்ராம் இப்போ உலகத்தை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பேப்பர் மாதிரி உலகம் இப்படி இருக்குது அதை போய் விரித்து நான் டிராயிங் போட்டிருக்கேன் உலகம் நான் பார்த்துருப்பீங்கள்ல அதாவது இப்போ இதில் இதான் இருபத்தி மூன்று இதான் அந்த இருபத்தி மூன்று இது ஒரு அறுபத்தி ஆறுர இது ஒரு அறுபத்தி ஆறுர சரிதானே ஏன் இங்கே இருபத்தி மூணு போடுற இருபத்தி மூணு டிகிரி சாய்வாக சுற்றுது ம் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா தெற்கு <laughs> 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 கீழே இருக்கிறது தென் துருவம் வட துருவம்னா கடைசி துருவம் கடைசி கடைசியாக இருக்கிறது அப்போ இவ் இவெல்லாம் வட துருவம் இவெல்லாம் தென் துருவம் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன சொல்ல வாரேன் அப்படின்னா இப்போ சன் வந்து இதுக்கு வந்து இது வந்து இந்த நீல நீல நடுக்கோடுன்னு சொல்லுவாங்க நில நடுக்கோடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜீரோ ஆச்சு ஜீரோ சென்டர் ஓகேங்களா ஓகேங்களா பூமத்திய ரேகை ஓகேவாது இந்த பூமி திரைகிறதுலேருந்து மேலே போனுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வடாச்சம் கீழே வந்துச்சுன்னா தென்னாச்சம் சரிதானே புரியுதா ஆ ஓகே சூப்பர் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்போ இது இந்த நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது சாய்வாக இருக்கிறதுனால சன்னு இப்போ இங்கே இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த ஏரியாவில் இந்த இருபத்தி மூன்று டிகிரியில் சன்னு இப்போ இங்கே இருக்குன்னு வைப்போம் இதோட கதிர்கள் அதாவது இதோட இதோட எப்படி சொல்கிறது இதோட ரேஸ் இதோட லைட் வே எல்லாமே இந்த ஏரியாக்குள்ளே தான் நல்லா விழுகும் என்னடா சொல்கிற அப்படின்னா ஒரு பந்த எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய டார்ச் லைட் எடுத்துக்கோங்க 
அடிங்க இதே எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த நேருக்கு நேர் சன்னுக்கு நேரம் ஏன்னா இது வளைஞ்சிருக்கு ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து இப்படி இல்லை இது வளைஞ்சிருக்கு இப்படி வரும் அப்படிதானே இது வந்து இப்படி அடிக்குது இப்படி அடிக்குது புரியுதா இப்ப இங்க அடிக்கிற வெயிலுக்கும் இங்க அடிக்கிற வெயிலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா இருக்கு இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அந்த அந்த லேசர் லைட் அந்த பயலுக்கு விளையாட வாங்கிறீங்களா அந்த சின்னூடு இருக்கும் ரெட் கலர்ல ஒரு இடத்துல நம்ம சின்ன வயசுல வேணும் ஒரே இடத்துல வச்சுட்டோம்னா அப்படியே வெந்து வெந்துருமே இந்த இடம் விளையாடுவாங்க சின்ன வயசுல அதுதான் ஆக்சுவலா என்ன சொல்ல வரணும் இந்த இருபத்தி மூன்றுல இருந்து இருபத்தி மூன்று இடத்துல விழுற வெப்பம் வந்து ஒரு நிலைப்பட்டு அதோட செங்குத்து கதிர்கள் நேரடியாக ஒரு பரப்புல விழுகுது ஸோ நேரடியாக விழுகிறதுனால இந்த ஏரியாலாம் வெப்பம் செம்மையா இருக்கும் அப்ப இங்க சார் நிலம் விழுகும் ஒரு செங்குத்து கதிர்கள் பரப்பளவு உள்ள நிறைய இடம் இருந்தா ஒரு டார்ச் லைட்டை பக்கத்தில் கொண்டு போக கொண்டு போக எவ்வளோ பவர் இருக்கும் மேலே கொண்டு போக கொண்டு போக கொண்டு போக என்ன ஆகும் அந்த பரப்பளவு பெருசாக ஆக அந்த ரேஸ் பெருசாக வந்து வெப்பத்தோட தாக்கம் கம்மியாக இருக்கும் வெப்பம் அதிகமாக வராது ஸோ இந்த சன்னு இதோட வெளிச்சம் இங்கேயும் இங்கேயும் அதிக பரப்பளவு அதோட செங்குத்து கதிர்கள் அதிக பரப்பளவு போகிறதுனால வெப்பங்கள் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது அதனால தான் வட துருவத்திலையும் தென் துருவத்திலையும் பனிப்பாறைகள் பனிக்கட்டிகள் இருக்குது அதனால தான் அண்டார்டிகா இங்கே இருக்குது அப்ப என்ன அர்த்தம் இவங்க எல்லாம் பனி பறங்க இவங்க எல்லாம் பனி பனிங்கிற பனி பாறைகள் எல்லாம் ஐஸ் கட்டி தான் அங்கே சூரியன் ஒளி தெரியலன்னு சொல்லக்கூடாது சூரிய ஒளி பெரிய பரப்பளவில் பறந்து காணப்படுது இங்க அடி நெத்தி அடி அப்ப இங்க லைட்டா இங்க ரொம்ப லைட்டா இதை ஏன் இருபத்தி மூன்றை புரிக்குது இங்க ஏன் அறுபத்தி ஆறரை புரிச்சு அப்படின்னா இந்த இடம் தான் வளையிற இடம் செங்குத்து கதிர்கள் நேரடியாக படாது சார் அதிகபட்சமாக வட ரேகையில் இருபத்தி மூன்று டிகிரியும் இதே இதே சன்னு ரிட்டன் இங்கே வந்துச்சுன்னா இங்கே இருபத்தி மூன்று டிகிரியும் வரும் அதுக்கு மேலே போக முடியாது இப்போ இருபத்தி மூணு டிகிரி இங்கே வருது அப்படின்னா அடுத்த பக்கம் என்ன ஆகும்னா ரிட்டன் கீழே வரும் அதாவது இது மேலே கீழே இதெல்லாம் புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா இது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இது இங்கே தான் இருக்கு இது தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா டெஃபினேஷன் சொல்கிறேன் இங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா நேராக இருக்கும் இந்த பூமத்திய ரேகளில் பூமத்திய ரேகள் வந்து சூரியன் ப கதிர் வந்து நேரடியாக பட்டா வர பட்டா வரும் பார்த்தீங்களா அதுதான் இந்த ரெண்டு இது சம இரவு பகல் சம இரவு பகல் க அப்படின்னா என்னென்னா பூமத்திய ரேகையில் செங்குத்து கதிர்கள் நேரடியாக அடிக்கும் அப்போ உங்களுக்கு சம இரவு பகல் வரும் மனப்பாடம் பண்ணிங்கன்னா கஷ்டம்தான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க அதிகபட்சமாக இருபத்தி மூணு டகை வட வட செய்யும் அதிகபட்சமா இருபத்தி மூன்று வேலை தென் அடிச்சு இருக்கும் இப்ப ஒரு வேலை சார் சூரியன் இங்க இருக்கு சார் சரி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்க இருக்கும்னு பாத்துக்குவோம் நம்ம தென் அடிச்சு இருக்குமா வட அடிச்சு இருக்குமான்னு கேட்பாங்க வட கோலம் தென் கோலம் வட கோலம் தென் கோலம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இவனுக்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் வட கோலம் இவனுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் தென் கோலம் நம்ம வட கோலத்துல இருக்கும் இப்ப வட கோலத்துல இந்த இருபத்தி மூணு டிகிரி பார்டர் இப்படி வரும் நம்ம பூமி இது ஒரு இந்தியா மாறி உடனே ஓட்டாதீங்க அடி இங்க இருக்கு அப்ப இருபத்தி மூன்று டிகிரி கட் ஆகுது நம்ம நம்ம இந்தியாவில் அதுக்கு கீழே இருக்கு ஆக்சுவலா நம்ம வெப்ப மண்டலத்துல இருக்கோம் வெப்ப மண்டலம் என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இருபத்தி மூன்று டிகிரில இருந்து இருபத்தி மூன்று டிகிரியில வெப்பம் நல்லா தாக்குதா சோ இந்த ஏரியா எல்லாமே வெப்ப மண்டலம் வெப்பமண்டலம்னா என்ன அர்த்தம் இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி மூணுக்குள்ள இருக்கிற பரப்பளவுல இருக்கிற எல்லாருமே நம்ம இந்தியா மட்டும் கிடையாது இந்த கோடுல எந்த நாடு வந்தாலும் சரி எந்த எந்த கண்ட்ரி வந்தாலும் சரி யாரு வந்தாலும் சரி இந்த பரவலுக்குள்ள வர்றது வெயில் சுட்டு அடிக்கும் வெயில் அடிச்சா என்ன ஆகும் வெயில் எவ்வளவு தூரம் அடிக்குதோ மழை எவ்வளவு தூரம் அடிக்கும் இங்க இருக்கிறது எல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் அதாவது நம்மளுக்கு 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 தேவையான எல்லாமே இருக்கு ஆக்சுவலா நம்ம சேஃப்டியா இருக்கும் இப்ப மேல போனா என்ன நடக்கும் மித வெப்ப மண்டலம் 
மிதவை படம் பண்ணலாம் வெப்பம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இங்கே வெப்பம் வெப்ப மண்டலம் இங்கே மித வெப்ப மண்டலம் இங்கே குளிர் மண்டலம் இது வெப்ப மண்டலம் இது மித வெப்ப மண்டலம் இது குளிர் மண்டலம் ஏன் குளிர் மண்டலம் அதான் சொன்னேனே அதாவது அதோட செங்குத்து கதிர்கள் பரப்பளவு வந்து நேரடியாக விழாமல் பரப்பளவு வந்து பறந்து காணப்படுவதனால இங்கே வெயில்கள் அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாதே ஸோ அதனால இது குளிர் மண்டலம் என்ன குளிர் மண்டலம் வட குளிர் மண்டலம்னு சொல்லலாம் இல்லை வடக்கோள குளிர் மண்டலம்னு சொல்லலாம் இல்லை வடதுருவ குளிர் மண்டலம்னு சொல்லலாம் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா இல்லைனா அதில் இருக்கிறத மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ மித வெப்ப மண்டலம் இது என்ன மித வெப்ப மண்டலம் சும்மா மித வெப்ப மண்டலம் சொன்னால் இதுவும் மித வெப்ப மண்டலம் தான் இதுவும் மித வெப்ப மண்டலம் தான் அப்போ மேலே இருக்கிறது என்ன சொல்லலாம் வட வட மித வெப்ப மண்டலம் இது தென் மித வெப்ப மண்டலம் இது தென் துருவ குளிர் மண்டலம் இல்லை தென் குளிர் மண்டலம் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் வெப்ப மண்டலங்கிறது இந்த இருபத்தி மூன்றுலேருந்து இந்த இருபத்தி மூன்று இந்த இருபத்தி மூன்றுலேருந்து அறுபத்தாறு மித வெப்ப மண்டலம் அறுபத்தாறுக்கு மேலே போனிச்சுன்னா அங்கே தொண்ணூறு இங்கே தொண்ணூறு அறுபத்தாறுக்கு மேலே இங்கே போனிச்சுன்னா குளிர் மண்டலம் அறுபத்தாறு கீழே இங்கே போனிச்சுன்னா குளிர் மண்டலம் ஓகேவா சரி புரியுதுல இது நான் வெப்பமண்டல கிளாஸே முடிச்சிட்டேன் இவ்வளோதான் வெப்பமண்டலம் இதில் வந்து கொஸ்டின் கேட்டால் இவ்வளோதான் கொஸ்டின் கேட்க முடியும் ஓகேவா கிளியர் இப்போ அடுத்து இந்த சூரியன் இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா நேராக இங்கே வருது அப்போ நமக்குலாம் வெயில் நேராக அடிக்குது செம்ம வெயில் ம் நம்ம வெயில் கோடைக்காலம் யாருக்கு கோடைக்காலம் நமக்கு கோடைக்காலம் அப்போ இவனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இங்கே இருப்பாங்க ஆஸ்திரேலியா காலங்க இருப்பாங்க கீழே நம்மளுக்கு இரவுனா அவங்களுக்கு பகல் அவங்களுக்கு பகல்னா நம்மளுக்கு இரவு அப்படி தானே அதான் இதனால தான் இரவு பகல் வருது இப்போ இங்கே வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் வெயில் இங்கே அடிக்கும் இங்கே நைட்டு புரியல கான்செப்ட்டு சரி ஓகே இப்போ வந்து இது இங்கே வந்து வெயில் ஃபுல்லாக சுட்டரிக்குது அப்போ நம்மளுக்கு கோடைக்காலம் என்ன காலம் கோடைக்காலம் கோடைக்காலம் எங்கே வரும் இங்கே வரும் கோடைக்காலம் நம்மளுக்கு யாருக்கு கோடைக்காலம் இந்த பய வைக்கிற எல்லாருக்குமே கோடைக்காலம் அதனால வடகோளம் வடகோள கோடைக்காலம் வடகோள கோடைக்காலம் அப்ப வடகோள கோடைக்காலம்னா இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு குளிர்காலம் என்ன குளிர்காலம் இங்கே வெப்பம் அதிகமாக இருந்தால் இங்கே குளிராக தான் இருக்கும் இங்கே சூரியன் அவ்வளோவா இல்லை ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு குளிர்காலம் யார் இருக்கா ஆஸ்திரேலியாக்காரங்க இருக்காங்க அந்த ஆஸ்திரேலியாக்காரங்க எந்த துருவத்தில் இருக்கிறாங்க கீழே தென் துருவத்தில் இருக்காங்க தென் கோலத்தில் இருக்காங்க ஸோ அதே இதில் தென் கோல குளிர்காலம் இது என்னைக்கு நடக்கும் புரியுதுங்களா அதிகபட்சமாக இருபத்தி மூன்று டிகிரி வடகோளத்தில் எந்த நாளில் சந்திக்கும் கேட்கலாம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்னு புரியுதுங்களா கொஸ்டின் ஜூன் இருபத்தி ஒன்னு அப்ப கரெக்டா இவங்க இங்க வந்து நின்றுவாங்க அட்டைன்ஷன் நாம வந்து நின்றோம் சூரியன் அதிகபட்சமாக இதுதான் ஓகேங்களா ஜூனுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் செப்டம்பர் வந்தோன்னே அப்படியே இது கிட்ட நகரும் அப்படின்னா அது கீழே இறங்குது சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா இங்க வந்து பூமி நகர மாதிரி சொல்றேன் இங்க வந்து சூரிய நகர மாதிரி சொல்றேன் இது கற்பனை இங்க வருது அப்ப செப்டம்பர் இருபத்தி மூணுல இங்க வந்து நின்றுது இந்த செப்டம்பர் இருபத்தி மூணுல இங்க வந்து நின்ன உடனே அதுதான் அதுக்கு நேரா வரும் இரவு சம பகல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சூரியன் இங்க இருப்பாக கரெக்டா அதுல இருக்கும் நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த நாள் என்ன சொன்னேன் இந்த நாள் ஜூன் இருபத்தி ஜூனுக்கு அப்புறம் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணுக்கு சூரியன் இங்கே வந்து நின்றோம் இரவு சம பகல் கரெக்டாக சூரியன் இங்கு இங்கிட்டு இங்கிட்டு ஸோ இரவு சம பகல் இதுக்கு பகல் இதுக்கு இரவு எனக்கு நேரம் இருக்குல்ல பன்னெண்டு மணி நேரம் பகல் பன்னெண்டு மணி நேரம் இரவு இரவு ஜூன் செப்டம்பர் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே வரும் டக்கு 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 கீழே வரும் இங்கே வந்தோம் நின்றோம் இது இருபத்தி மூன்றுங்களா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூல இங்கே வந்து நின்றோம் இந்த டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூனா நம்மளுக்கு டிசம்பர் மாதம் என்ன மாதம் இப்போ இருக்க எப்படி இருக்கு குளிருதா வெளியில் போக முடியுதா அப்போ குளிர்காலம் யாருக்கு குளிர்காலம் நம்மளுக்கு குளிர்காலம் ஆனால் ஆஸ்திரேலியாக்காரனுக்கு குளிர்காலம் கிடையாது ஆஸ்திரேலியாக்காரன் கிறிஸ்துமஸை கோடை தினமாக கொண்டாடுவான் புரியுதா அப்போ இங்கே என்ன எழுதணும் இதே வடத்துக்கு என்ன போறீங்க வடகோளம்னா என்ன எழுத போறீங்க குளிர்காலம் தென்கோளம்னா என்ன எழுத போறீங்க கோடைக்காலம் ஏன்னா டிசம்பர் அவனுக்கு கோடைக்காலம் நம்மளுக்கு குளிர்காலம் குளிருது 
இதோட நிக்கிமா திரும்ப மேல போகணும் சரிங்களா புரியுதா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து திரும்ப இங்க போகுது மார்ச் மார்ச் இருபத்தி ஒன்னு மார்ச் இருபத்தி ஒன்னு இங்க வந்துருவாங்க மார்ச் இருபத்தி ஒன்னு இங்க வந்துடும் திரும்ப டிசம்பர் இங்க போனோம் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் மார்ச்க்கு திரும்ப இங்க போயிருவாங்க அப்ப இந்த செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு மேல இருந்து கீழே வரப்ப செப்டம்பர் இருபத்தி மூணுல புடிச்சோமா போயிட்டு டிசம்பர் கீழே போயிருச்சா டிசம்பர் போனா டிசம்பர்ல இருந்து மேல வரப்ப மார்ச்ல புடிச்சோமா அப்ப போறப்ப ஒரு நாள் இரவு சமப்பகல் வரப்ப ஒரு சாம இரவு சமப்பகல் அதான் இந்த இருபத்தி ஒன்னு அதான் மார்ச் இருபத்தி ஒன்னு சம இரவு பகல் நாள் ஸோ கேட்டு வச்சிடலாம் கேட்டு வச்சிடலாம் சரிங்களா என்ன கேட்கலாம் இரவு சம சம இரவு நாட்கள் சம இரவு பகல் நாள் என்னைக்கு கேட்டு வச்சிடலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பது மார்ச் இருபத்தி ஒன்று சரியா புரியுதா திரும்ப இவங்கிட்ட வந்துடுவாங்க இப்ப வசந்த காலம் இலையுதிர் காலம் இங்கதான் வசந்த காலம் இலையுதிர் காலம் சொல்லுவாங்க இது வசந்த காலம் நம்மளுக்கு வசந்த காலம்னா நம்ம குளிர்கால முடிஞ்சு அப்பதான் என்ட்ரி ஆகும் அப்பதான் செடியெல்லாம் பூக்கும் இலைகளை எல்லாத்துக்கும் காரணம் இருக்கு காடியே இந்த இடத்துல அதிகமா இருக்குனா அதுக்கு காரணம் இருக்கு ஏ கிட்ட ஆறுகள் அதிகமா இருக்குனா அதுக்கு காரணம் இருக்கு எதுக்கு வைகை ஆறு எல்லாத்துக்குமே காரணம் இருக்கு இந்த புவியோட அமைப்பு படிதான் எல்லாமே நடக்குது வடகிழக்கு பருவ காட்டம் இருந்தாலும் சரி தென்மேற்கு பருவ காட்டம் இருந்தாலும் சரி எல்லா காட்டம் இருந்தாலும் சரி சரியா ஸோ இது வசந்த காலம்னு சொல்றாங்க யாருக்கு வசந்த காலம் நமக்கு வசந்த காலம் அப்ப அவனுக்கு இலையுதிர் காலம் கேட்டு வச்சுனா மார்ச் இருபத்தி ஒன்னில் வடகோளத்தில் வடகோளத்தில் டேஷ் இலையுதிர் காலமா வசந்த காலமா நம்மளுக்கு வசந்த காலம் அவங்களுக்கு இலையுதிர் காலம் அப்படியே இங்க வருதா கீழே இங்க வருதா இங்க அப்படியே ஆப்போசிட் நம்மளுக்கு இலையுதிர் காலம் அவங்களுக்கு வசந்த காலம் இதுல நம்ம சொல்றது வடகொளத்தை சொல்றேன் அவங்கன்னு சொல்றது தென் வளத்தை சொல்றேன் ஓகேவா இல்ல ஆக்சுவலா வந்து இப்படிதான் ப்ராசஸ் நடக்குது அதனால தான் நான் அந்த அந்த சாப்டர் எடுக்காம அந்த வளிமண்டலம் அடுக்கெல்லாம் எடுக்காம இதை ஏன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஓரளவு உங்களுக்கு ஓரளவு ஐடியா வரும் நீங்க புக் எடுத்து இனிமே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் புரியுதுங்களா சோ இந்த சம இரவு பகல் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இலையுதிர் கால இலையுதிர் கா இலையுதிர் காலம் வசந்த காலம் பார்த்துட்டோம் சரிங்களா ம் ஃபைன் இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அது அதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் திரும்ப வேணக்கூடிய நொந்தர சொல்லிடுறேன் மூணு முட்டை போட்டேன் நாலு முட்டை இங்கிட்டு இருக்கிறது டிசம்பர் டேட்டு மட்டும் கரெக்டாக சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்களேன் இருபத்தி ஒன்றுங்க இருபத்தி ஒன்றுங்க இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்று மேலே இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேலே இருபத்தி ஒன்று வரும் இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு மேலே இருபத்தி ஒன்று மாதம் நாலு மாதம் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாதா நம்மளுக்கு குளிர் அடிக்கிறது டிசம்பர் மாதம் அப்படியே அந்த சைடு ஜூன் மாதம் கீழே செப்டம்பர் மாதம் மேலே மார்ச் மாதம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு சொல்கிறேன் குளிர்காலம் நமக்கு நமக்கு சொல்கிறோம் குளிர்காலம் வசந்த காலம் கோடைகாலம் கிளையத்து காலம் திரும்ப அவங்களுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் புரியுதா சரி ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா அடுத்து என்ன பார்த்து பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து காற்றழுத்தத்தை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா காற்றழுத்தம் காற்றழுத்தம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற காற்றோட நிறை ஏற்படுவது தான் காற்றழுத்தம் சரிங்களா இப்போ மலை மலைகளெலாம் போனீங்கன்னா அங்கே குளிராக இருக்கும் சம சம பரப்பளவில் வந்து அவ்வளோவா குளிர் இருக்காது காரணம் இருக்குது ம் சரியா சரி இப்போ இதுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டே ஆகும் சரிங்களா என்னடா டயக்ராம் வா போட்டுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு வேற வழி இல்லை சரிங்களா இப்போ அதில் என்ன பிரித்தோம் இருபத்தி மூன்றரை பிரித்தோம் அப்புறம் அறுபத்தி ஆறரை பிரித்தோம் அப்படி தானே இது எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா அஞ்சு அடுத்து இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு
அறுபது அறுபத்தஞ்சு இங்கே தொண்ணூறு அதே போல் கீழே போடணும் இதான் பூமத்தி அடைய அதே போல் இங்கே அஞ்சு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு சரியா அறுபது அறுபத்தஞ்சு சரி நல்லபடியாக படிங்க ஆ சரிங்களா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நியூ இயருக்கு ஒரு நாலு நாள் கொண்டாட்டம் போடலாம் புக் எடுக்காமல் இருந்துடாதீங்க கொஞ்சமாவது புக் எடுத்துருங்க அந்த நாள் ஒத்த நாள் நீங்கள் புக் எடுக்காமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்த நாள் எடுக்கலாம் அடுத்த நாள் எடுக்கலாம்னு அப்படியே போயிடும் அது மறந்துடாதீங்க ஸோ நல்லா அப்பப்போ புக் எடுத்து பாருங்கள் தமிழை தயவு செஞ்சு விட்டுறாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கால் பண்ணி கேட்டு கொஸ்டின் ஒருத்தங்க கேளுங்க ஒருத்தங்க அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி படிங்க நாலு இல்லை ஒரு மாதம் தான் இருக்குது அடுத்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் இருக்கவே வேண்டாம் சரிங்களா ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது பேசணும்ல சரி ஓகே இப்போ அடுத்து என்னென்னா ம் இப்போ இது வந்து காற்றழுத்தத்தை பற்றி சொல்லணும் ஓகேங்களா காற்றழுத்தம் எப்படி எந்தெந்த இடத்துல எப்படி வருது எந்த இடத்துல வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கிறதோ எந்த இடத்தில் வெப்பம் சுட்டு இருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் அப்படியே டேரக்ட்டு இன்டாக்ட் ப்ரொபோஷனல் எப்படி 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 எந்த இடத்துல வெப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல காற்றழுத்தம் கம்மியாக இருக்கும் தாழ்வான காற்றழுத்தம் எங்கே வரும் வெப்பம் அதிகமாக நடக்கிற இடத்துல தான் வரும் வெப்பம் எங்கெங்கே அதிகமாக இருக்கிறதோ அங்கேருந்து கண்டிப்பாக காற்றழுத்தம் தாழ்வு நிலை ஏற்படும் சரிங்களா சூப்பர் இப்போ இந்த அஞ்சு அஞ்சுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இந்த அஞ்சுக்கும் அஞ்சுக்கும் நடுவில் காற்றழுத்தம் அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா காற்றழுத்தம் தாழ்வு நிலை தான் இருக்கும் தாழ்வான காற்று ஏன் இங்கே எல்லாம் வெகில் செம்ம செம்மையாக இருக்கும் அப்போ வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இங்கு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஏற்படும் ஸோ இங்கே காற்றழுத்தம் பூமத்திய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காற்றழுத்த தாழ்வு காற்றழுத்தம் தாழ்வு ஓகேங்களா அப்போ இங்கே என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது எப்படி ஜீரோ டு இருபத்தி மூன்ற அறுபத்தி மூன்றை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்களோ இது ஞாபகம் வச்சே தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது அஞ்சு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு அறுபது அறுபத்தஞ்சு நாற்பத்தி தொண்ணூறு இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஏற்படுறதுனால இங்கே இருக்கிற இங்கே இருக்கிற வந்து காற்றுகள் மேலே போ காற்றுகள் வந்து இங்கே மேல் நோக்கி வீசும் மேல் நோக்கி வீசுறதுனால இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காற்றழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் இது உயர்வு அதிக காற்றழுத்தம் புரியுதாது அதிக காற்றழுத்தம் அப்போ இங்கே என்ன சார் வரும் அப்படின்னா திங்கே இங்கே குறைவு குறைவான காற்றழுத்தம் இங்கே என்ன குறைவான காற்றழுத்தம் என்ன நீ பாட்டுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கே காரணம் வந்து இதில் இருந்து காற்றழுத்துகள் அதை மேலே போயிடும் மேல் நோக்கி வீசுவதனால் இந்த இடத்துக்கு போகணும் இந்த மண்டலத்துக்கு போயிடும் இந்த அயனி மண்டலத்துக்கு போகும்பொழுது அங்கே காற்றழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா இங்கே ஏன் குறைவான காற்றழுத்தம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் நான் அப்போவே சொன்னேன் பந்து வந்து இந்த இடத்துல தான் வள இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பந்து இப்படி இருக்குது வளைஞ்ச இடம்னா இந்த இடம் தான் சொன்னேன் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல அறுபத்தாறு டிகிரியில் சொன்னேன்ல ஒரு பந்தை நான் சுழற்றும் பொழுது ஒரு பந்தை நான் ரொட்டேஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா வேகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வேகமாக சுற்றுது அப்படின்னா வெப்பம் வந்து அது அதை விட்டு போகும் பந்தை இப்போ சுற்றுறேன் அப்படின்னா அந்த பந்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு தண்ணியை வச்சுட்டு பந்தை சுற்றுறனா தண்ணி வெளியே வந்துடுறீங்களா ஸோ இந்த 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 ஏரியாக்களில் இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா இதில் தான் வெப்பங்கள் வெளியிடப்படும் புரியுதா வெப்பம் வெளியிடுறதுனால குறைவான காற்றழுத்தம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு வெப்பம் எங்கே அதிகமாக இருக்குதோ கண்ணை முடிக்கிட்டு குறைவான காற்றழுத்த ஸோ இங்கே குறைவான காற்றழுத்தம் ஸோ இங்கே குறைவான காற்றழுத்தம் துருவ பகுதியில் உங்களுக்கு சொல்லவே வேண்டாம் துருவ பகுதியில் எப்படி இருக்கும் வெப்பமாக இருக்குமா வெப்பம் இருக்காது அப்போ உயர்வான கத்தா உயர்வு இங்கே துருவத்தில் இருக்கிறனால துருவம் முன்னாடி சேர்த்துருப்பாங்க சார் துருவம் முன்னாடி சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க வேணால் பார்த்தீங்க புக்ஸில் இங்கே வந்து அயன் து துணை அயனி அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்துருப்பாங்க இந்த துயை துணை அயனி அதெல்லாம் நம்மளுக்கு அடுத்த கட்ட அடுத்த கட்டம் 
சரிங்களா இது துருவ அப்படின்னு சேர்த்துருப்பாங்க இது துணை துருவ அப்படின்னு சேர்த்துருப்பாங்க இது துணை அயனின்னு சேர்த்துருப்பாங்க அப்படியே என்னதுனா இது ரெண்டையும் அயனி இடத்துல சேர்த்துருக்காங்க அயனியில் சேர்த்துருக்காங்க இது வந்து காற்றழுத்த தாழ்வு இது வந்து துணை அயனி காற்றழுத்த உயர்வு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இது துருவத்துக்கு கீழே இருக்கிறதுனால துணை துருவ அப்படின்னு பேர் மாறி போட்டிருப்பாங்க துணை துருவ காற்றழுத்த குறைவு போட்டிருப்பாங்க இங்கே துருவ உயர்வு அப்படின்னு போட்டுருப்பாங்க இதே ஃபார்ம் தான் கீழே சப்ப மேட்டர் ரொம்ப ஈஸி இங்கே பாருங்களேன் ஃபஸ்ட் என்ன இங்கே என்ன சொன்னேன் தாழ்வு இங்கே உயர்வு உயர்வு இங்கே திரும்ப தாழ்வு இங்கே திரும்ப உயர்வு அதே மாதிரி இங்கே இங்கே தாழ்வு இங்கே உயர்வு இங்கே தாழ்வு இங்கே உயர்வு காற்றழுத்த தாழ்வு காற்றழுத்த உயர்வு காற்றழுத்த தாழ்வு காற்றழுத்த உயர்வு அவ்வளோதான் இது துருவ பகுதியில் இருக்கிறதுனால துருவ காற்றழுத்த உயர்வு இதுவும் துருவ காற்றழுத்த உயர்வு இது துணை துருவ காற்றழுத்த தாழ்வு இது துணை துருவ காற்றழுத்த தாழ்வு இது துணை அயனி காற்றழுத்த உயர்வு இதுவும் துணை அயனி காற்றழுத்த துருவு இது பூமத்திய ரேகை இருக்கிறதுனால பூமத்திய ரேகையில் பூமத்திய காற்றழுத்த தாழ்வு சொல்லலாம் உங்களுக்கு புரியுதா இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் அடுத்து காற்றுகள் வரும் கோல் காற்று கோல் காற்றில் வந்து வியாபார காற்று இந்த மாதிரி காற்றுகள் வகைகள் நிறையா இருக்கும் அதாவது குறைந்த இதிலிருந்து வீசுகிற காற்று நீங்கள் புக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சரிங்களா ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் எத்தனை நிமிஷம் ஆச்சுன்னு தெரியல நம்பாட்டு நடத்திக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ ஆக்சுவலாக நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இது அஞ்சு அஞ்சு பூமத்திரையிலேருந்து கீழே அஞ்சு டிகிரி மேலே அஞ்சு டிகிரி வடகோலத்திலையும் சரி தென்கோலத்திலையும் சரி அஞ்சு டு அஞ்சு வந்து குறைவான காற்று இருக்கும் ஏன்னா அதிக வெப்பநிலை கொண்டதனால் அதுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சு டு முப்பத்தஞ்சு இவற்றிலிருந்து மேலெழும்பும் மேலெழும்பும் காற்றுகள் மேலும்பு காற்றுவினால் இது வந்து உயர்வான காற்றழுத்தத்தை பெற்று வருகிறது அதுக்கப்புறம் அறுபது டு அறுபத்தஞ்சு பூமி சுழல்வதனால் இது பூமி சுழல்வதனால் ஏற்படும் வெப்பத்தினால் இங்கே குறைவான காற்று காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை ஏற்படுகிறது துருவ பகுதிகள் அதிக வெப்பநிலை இல்லாத காரணத்தால் அதிக வெப்பநிலை இல்லாத காரணத்தால் துருவ பகுதிகளில் அதிக காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை ஏற்படுகிறது உயர்வு புரியுதுங்களா ஓரளவு வந்து உங்களுக்கு நான் ஜாகிரஃபி ஓரளவு அட்லீஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து படிக்கணுங்கிற இப்படி இருந்தால் படித்தா நல்லாயிருக்கும் இப்படி படித்தா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்குங்கிற மெத்தட் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபுல் கிளாஸ் எடுக்க முடியாது டைம் வேறு ஆச்சு காற்றுகளை பார்த்தோம்னா நாலு வகைப்படுமா சரி ஓகே இப்போ என்னென்ன பார்த்தோம் மட்டும் டிவிஷன் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு பூமி பார்த்தோம் பூமி நம்ம சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் சூரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவ நம்ம நம்ம மூணாவது பிளேஸில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து புதன் பார்த்தோம் அந்த ஆர்டர் படி பார்த்துக்கோங்க ம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் சந்திரன் வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்க துணைக்கோள் ஒரே வரும் சந்திரன் சந்திர கிரகணம் எப்போ வரும் அதாவது முழு நிலவு எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பௌர்ணமி எப்போ வரும் அமாவாசை எப்போ வரும் அமாவாசைக்கு அமாவாசை அன்னைக்கு சந்திரன் வீட்டுக்கு போனேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அமாவாசைக்கு சந்திரன் வீட்டுக்கு போனேன்னு சொன்னேன் ஸோ சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவே சந்திரன் இருந்தால் அமாவாசை சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் பூமி இருந்தால் அது முழு நிலவு இல்லைனா பௌர்ணமின்னு சொல்லலாம் மறந்துடும் ஓகே ஆக்சுவலாக டைம் ஆயிடுச்சு இதோட நம்ம ப்ரோக்ராம் முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒன் ஹவருக்கு மேலே பேசிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் நல்லபடியாக படிங்க எந்த ஒரு இடத்துலையும் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலை விட்டே கொடுக்காதீங்க நாளைக்கு எக்ஸாம் வந்தாலும் இன்றைக்கி நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலை எந்த ஒரு இடத்துலையும் விட்டுறாதீங்க அதை விட்டுவிட்டு ஒரு மாதம் இருக்குது சார் இதுக்கு மேலே என்ன சார் படித்து நாங்கள் என்ன சார் கூடவே கூடாது நம்ம மனிதனாக பிறந்து முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வெற்றி கிடைக்கிற வரை நம்ம முயற்சி நம்மளோட தாட்ஸை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வெற்றி கிடைக்கும் அதோட தாட்ஸில் ஒரு மாதம் இருக்குன்னு விட்டுறாதீங்க படிச்சுக்கிட்டே இருங்க நாளைக்கு எக்ஸாம்னாலும் இன்றைக்கி ப்ரிப்பரேஷன் பக்காவாக பண்ணுங்கள் உங்கள் அனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்களுடைய ஃபன் லைஃபின் சார்பாக சிலம்ப ஐஏஎஸ் அகாடமியின் சார்பாக இன்னொரு முறை இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு நான் தொடங்க கிளம்புறேன் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் உங்களிடம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது நான் கார்த்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன